அனைவரையும் நாம் மதிக்க வேண்டும் அப்படின்ற கருத்து நமக்கு இதில் வருது அதே நேரத்தில் நம்ம மதித்தல் அப்படின்றதுல அதே கருத்தை உள்வாங்கி அதாவது இருத்தல் அது ஒரு உண்மை ஏன்னா வரலாற்று உண்மை இதை நம்ம மறுப்பதற்கோ இல்ல அது இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கோ நமக்கு அது கிடையாது ஏன்னா நம்ம இங்க இந்த உலகத்துல என்ன செய்யறோம் இவை சம்பந்தத்தை உருவாக்குகின்ற முயற்சிகள் பல கோணங்கள் நடக்குது அதுக்கு என்ன செய்யறாங்க வரம்பு வைக்கிறாங்க இந்த வரம்புகள் தான் வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இந்த சமயம்ன்ற பேர்ல என்ன <laughs> படிச்சு விட்ட முழுசா புரிஞ்சுக்கிட்ட கடந்து போ கடந்து போறதுக்கே உனக்கு இன்னொரு வழி இருக்குமானா உனக்கு அதோடைய ஆற்றல் இருந்தா நீ இன்னும் தாண்டி போ அதுதான் வந்து அழகா தாய்மானவர் சொல்லுவார் அதாவது பல வினைகள் பாத்தீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா முதல்ல வந்து பல வினைகளை வந்து உள்வாங்கி சைவம் என்பது பல வினைகளை காட்டி அதையும் தாண்டி செல்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடு அப்போ இதையும் வந்து முக்தி நெறி அறியாத மூர்கருடு முயல் வேணே பக்தி நெறி அறிவித்து பல வினைகள் பழவினைகள் காணும் மண்ணு பாரும் மண்ணும் அப்படின்னு ரொம்ப அழகாக ஒரு பாடல் மாணிக்கவாசி பாடல் அப்போ ரொம்ப அழகான ஒரு விளக்கம் அதுல வருது அதாவது எதுதான் தெளிவு அப்படின்னு சொல்லாம மூர்க்கத்தனம் பண்ணிட்டு அடம் பண்ணிட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு ஒரு விளக்கம் இதுல வருது பக்தினா என்னன்னு தெரியாம எது பக்தின்னு தெரியாம மனித தலைவர்கள் வெட்டி பழி கொள்றது இதெல்லாம் பக்தின்னு சொன்னா இது என்ன வகையில மனித வரும் அப்ப நிச்சயமா இது பக்தி கிடையாது அப்ப பக்தி நெறி அறிவிக்கின்ற பண்பாடு நம்ம கிட்ட இருக்கு இது இல்லையா பக்தி நீ வளர்க்கின்ற பக்தி எது அப்படின்னு அப்போ இங்க நல்லா புரிந்து கொள்ள வேண்டியது இதுதான் அவங்க வந்து உடனே எல்லாத்தையும் ஏற்றுக்கொள்ற அந்த பண்பாடையும் வளர்க்கலாம் அதே நேரத்துல அறிவியல விட்டு நம்ம விளக்கல அதே நேரத்துல உண்மையை எப்படி காட்ட முயற்சி பண்றோம்னா ஒவ்வொரு நிலைகளையும் மனிதனை மேம்படுத்துற முயற்சிகள் நம்ம கிட்ட இருந்துட்டு அப்ப அதனுடைய அடுத்த பகுதியாக நம்ம பார்க்கும் பொழுது இங்க சமய சைவ சமயம் அப்படின்னும் பொழுது இயலிய நூல் நெறி ஏறன அறிவியல் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை நான் பயன்படுத்தி முதல் விளக்கமே வந்து திருமணத்தான் புலனாய்வின் இயலிய போதனா செயல் முறையாகும் சைவம் இஸ் என் ஸ்ட்ரக்சரல் எக்ஸிஸ்டென்சியல் இன்வெஸ்டிகேட்டிவ் ப்ராசஸ் ஆஃப் நேச்சுரல் படகு என்ன அப்படின்னு சொன்னா இப்ப இந்த விளக்கத்தை புரிந்து கொண்ட பிறகு நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு இட்ஸ் இன்வெஸ்டிகேஷன் ஆஃப் நேச்சுரல் படகு இயற்கை எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கின்ற பாடத்தை நான் எப்படி கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அப்படின்ற என்னை பக்குவப்படுத்தி கொள்ற அந்த முயற்சி தான் சைவம் ஆகும் அப்ப இங்க சைவம் என்பது மீண்டும் அதை பார்க்கும் போது இட்ஸ் அ பியூர் சயின்ஸ் இது வந்து ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டமே கிடையாது இந்த ஃபர்ஸ்ட் பிளேஸ் இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க நான் இதை நம்பணும் அப்படின்னு நீங்கள் என்றைக்காவது கேட்டிருக்கீங்களா நான் ஏரோஸ்பேஸில் படிக்கிற பாடங்கள் எல்லாத்தையும் நான் நம்புகிறேன் அப்படின்னு நேவர் ஏன் பிகாஸ் இஸ் அ ஃபேக்ட்ஸ் இஸ் அ ஃபெனமெனல் ட்ரூத் இஸ் பேசிக்லி பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல் லாஜிக்ஸ் அதில் இருக்கு எல்லாமே உண்மையாக இருக்கு and i can test i can verify i can validate ipdi ella porthalum ulla oru unmai neenga paakumbodhu adha innikkaa solreengala na vandu idha nambren aerospace na nambren abindra vaarthai payanpaduthuringa hmm will you yes neenga vandha nambrenra andha karatha anga varadhu 
ஏழு புரியுதான் ஏன்னா பிகாஸ் இந்த என்னன்னா நான் நம்புறேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது இதுல என்ன கேள்வி வருதுன்னா யூ பிலீஃப் அப்படின்னு நான் சொல்ற நான் வந்து இதை நம்புங்க அப்படின்னு சொல்லும் போது வாய் வாய் ஷூட் ஆய் அது ஒரு உண்மை இருக்கும் போது ஐ டோன் நீட் டு பிலீவ் தெரியுங்களா ஐ கேன் ரியலைஸ் என்னால் ஃபீல் பண்ணுது தட் இஸ் அ ட்ரூத் இஸ் அ ஃபேக்ட்ஸ் அப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு பிலீஃப் அப்படின்னு சொன்னால் இட் மே கொரெக்ட் மீ நாட் அப்படின்ற ஒரு கருத்து வந்தாலே அது சரியாக இருக்கலாம் சரியாக இல்லாமல் இருக்கலாம் அப்போ தான் நீங்கள் பிலீவ் பண்ணும் பிலீஃப்னா யூ டோன்ட் நோ சட்டன் இன்டாக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்ப்பீங்க தட் ஃபார் இட் குட் பி ரைட்டா இருக்கலாம் இல்லாமலும் இருக்கலாம் சரியா இட்ஸ் அன்னோன் டு பி therefore i accept the facts based on certain criteria certain assumptions and the alavula than adu irukum ana ninga adu adhe vande aerospace padikkum bodhu certain assumption la poi irukkinge illa yeah adu science sabbe realize pandrenga yeah enak adu theriyudhu adhu than religion adu but scientists enna seidanga idhu than religion kondu vandanga ana avanga enna prachana avangalukku avangala or belief system kondu vandanga ஆக போக போக அவங்க ஒரு பிலீஃப் சிஸ்டம் அதுதான் நம்ம முன்னுக்கு ஆராய்ச்சி பண்ணுவோம் அப்ப கடவுள் அதுல வர முடியாது வரக்கூடாது இதனால் கொண்டு வந்தாங்கன்னா அது வந்து சயின்ஸ் ஆகாது அப்படின்னு அவங்க ஒரு இன்னொரு பிலீஃப் சிஸ்டத்தை அது ஒன்றுக்கு புகுத்த ஆரம்பிச்சாங்க இப்ப நம்ம என்ன சொல்றோம் இந்த ப்ராசஸ் வந்து ஒரு சயின்டிஸ்டா இருக்கிறாங்களோ இல்லையோ ஒரு உண்மையை உணர்றதுக்கு எல்லாத்துக்கும் அது பொது உண்மை அப்ப சமயம் என்பதே அதுவா தான் இருக்கணும் இப்ப நேச்சுரல் பேலமினா நேச்சுரல் ஃபேக்ட்ஸ் நேச்சுரல் த்ரூத் அப்படின்னும் பொழுது எனக்கு நீச்சல் எனக்கு கத்துக் கொடுக்கறத நான் சரியா கத்துக்கிட்டே வரும்போது அதுல எனக்கு எந்த இதுவும் கிடையாது இடர்பாடும் கிடையாது அப்ப அதுதான் என்னுடைய சமயமா இருக்கணும் சரியா அப்போ இதுதான் நம்ம வந்து நம்ம வந்து இன்னைக்கு விட்டுட்டோம் அப்ப நம்மளுடைய பாரம்பரியம் வந்து சமயம் அப்படின்ற அந்த பார்வையை எப்படி உருவாக்குது அப்படின்னு சொன்னா நீங்க எப்படி உங்களுடைய அறிவை விரிவாக்கம் செய்யறதுக்கு எது எந்த மாதிரி உணர்வுகளை ஏற்படுத்துது அதை எப்படி நான் ரியலைஸ் பண்றேன் அந்த ரியலைசேஷன் எனக்கு எப்படி கொண்டு வருது அப்படின்னு அதனால எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லும் போது ஏன் என்னால சில சமயத்தை நான் ஏற்றுக்கொள்ள முடியல இந்த சில சமயங்கள்ல அந்த ரிலிஜன் என்னால ஏற்றுக்கொள்ள முடியுது அப்படின்னா பிகாஸ் அது வந்து நேச்சுரலி அந்த பெடபர்ஜின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த போதனாவியல் அந்த அறிவு வந்து என் உள்ளுக்கு என்னால ரியலைஸ் பண்ண முடியுது ரொம்ப அதாவது என்ன விளக்குது எனக்கு அந்த ரியலைசேஷனை கொடுக்குது என்னை இன்னும் தெளிவாக்குது என்னுடைய உணர்வுகளை இன்னும் விரிக்குது விரிவாக்கம் செய்து அதனாலதான் சொல்றது அந்த சிவம் சார்தல் அப்படின்றத என் உள்ளத்துல ஒரு உணர்வு ஆனந்தத்தை உருவாக்கி ஒரு பீஸ் இருக்கு ஒரு பிளிஸ்ட் இருக்கு ஒரு ஒரு விதமான உணர்வு அப்படின்ற மாதிரி ஆனா இதெல்லாம் எங்க கிடைக்குது அப்படின்ற பொழுது இப்ப பொதுவாகவே வந்து அறிவியல் துறையில தான் கிடைக்குது உங்களுக்கு <laughs> உண்மையாது <laughs> அதை பொய்யாக்க முடியாது அதை பொய்யாக்குற எந்த அறிவியலா இருந்தாலும் அதை நான் தள்ளி வைக்க முடியும் பிகாஸ் ஐம் எக்ஸிஸ்ட் அப்ப அந்த கருத்துல தான் நம்ம வந்து ரொம்ப அழகா போறோம் இதை தான் நம்ம கத்துக் கொடுக்குறாங்க நம்மளுடைய முன்னோர்கள் என்ன கத்துக் கொடுக்குறாங்கன்னா இந்த உண்மையை நீ எப்படி அறிந்து கொள்ள முடியும் அதுதான் நேச்சுரல் பேட கொஞ்சம் சொல்லு அதுதான் ஆகும் அவியல் அப்படின்னு சொல்லு அதுதான் இந்த ஆகுமிக் சயின்ஸ் நம்ம சொல்றோம் த சயின்ஸ் ஆஃப் தி கம் பிகாஸ் ஐ எக்ஸிஸ்ட் I'm changing. I'm becoming something. Somebody. Are they not free there? I can verify to myself and to anyone. Those can understand me. If you are not able to do that, they can't do that. 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 
ஒவ்வொரு <laughs> நான் கற்றுக்கொள்கின்றேன் எது எப்படி கற்றுக்கொள்றேன் அப்படின்னும் பொழுது நீங்க பாரு ஒவ்வொரு கெமிக்கல் தியரியை படிக்கும் போதும் ஒரு லாவை படிக்கும் போதும் ஒரு மேத்தமெட்டிக்கல் பிரின்சிபலை படிக்கும் போதும் ஒரு பிசிக்ஸ் உடைய பிரின்சிபலா இருக்கலாம் இல்ல தியரியா இருக்கலாம் எதை படித்தாலும் அது என்ன செய்யுது அப்படின்னும் பொழுது நிச்சயமா வந்து இஸ் நேச்சுரல் பேனமேனா ஒண்ணு ஒத்துக்கலாம் ஆனா அந்த அறிவு இட்ஸ் சுப்ரீம் பீயிங் உடைய விளங்க <laughs> in understanding of the souls is systematically destroyed innor periya unmai nalgu uludhiya unarapudiyirudhu enna appadina ovvoru naalu enak arivu valarudhu appadina na sindhitha nodu sindhikindre appadina sonna nichayama ennudaiya arivai idarkku munbu vilakka mudiyada thulakka mudiyada oru nilai paadi irundhu ennai meettu naan adu edikindru meettu kondu varu என்னுடைய பிரச்சனை என்ன அப்படின்னா இங்க என் உள்ளே ஒரு இக்னரன்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு அறியாம அதுல இருந்து என்ன எதெல்லாம் தெளிவுபடுத்தி என்னை மேல கொண்டு வர முடியுது எதெல்லாம் எனக்கு வழிகாட்டுது அது பெரிய உண்மையா இருக்கு இந்த உலகத்துல அதுதான் நான் வந்து நேச்சுரல் கடவுஜி அப்படின்னு சொல்றேன் என்னையே அதை என்னுடைய அறியாமையே எனக்கு விளக்கிக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு அறிவை நான் எப்படி பெறுகின்றேன் அப்படின்னு அந்த கருத்து என் உள்ளத்துல பதிவாகுது அப்ப இந்த ரெண்டு கருத்தும் என்ன ஆழம பதிவான பிறகு இறை காட்ட உயிர்கள் இறை ஆணையின் வழி காணல் என்ன செய்ய முடியுது என்னால் பார்க்கக்கூடிய அந்த கண்கள் எனக்கு கிடைக்குது இப்ப என்ன கண்கள் நான் சொல்றேன்னா நான் ஒண்ணு கம்யூனிகேட் பண்றேன் உங்களால என்ன செய்ய முடியுது கேட்க முடியுது பார்க்க முடியுது smell பண்ண முடியுது சென்ஸ் பண்ண முடியுது பட் அட் தி டோட்டல் இன் ஒன் இன் ஒன் கோ என்ன செய்ய முடியல உங்களால அது அப்படியே முழுசா உருவாகி இதெல்லாம் இதுதான் நிறைய விஷயம் நடக்குது ஒரே நேரத்துல ஒரு சத்தம் கேக்குது ஒரு எல்லாத்தையும் ஒண்ணு இன்டகிரேட் பண்ணி அதை ஒண்ணாக்கி அதை ஒரு ஒரு விஷனுக்கு கொண்டு வரீங்க ஒரு சீயிங் process அப்படின அது ஒரு 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 ஃபெனோமெனாவாக்கி அந்த ஃபெனோமெனாவை நான் வந்து உருவாங்குற அந்த சக்தி வந்து எனக்கு ஒவ்வொரு நிமிடமும் அழகாக கிடைக்கிது அதனாலதான் எனக்கு வந்து என்ன செய்யுது மற்றவர்களை மற்றவர்களை என்னால் புரிந்து கொள்ள முடியுது மற்றவர்களை உன்னுடைய மற்றவர்களோடு என்னால் உடன்பட முடியுது அப்ப நான் அவங்க பார்க்கும்போது ஓ என்ன இவ்வளவு இப்படி இந்த விஷயங்களை சேகரித்து இப்படி பார்க்கறாங்க அப்படின்னா நான் மற்றவங்களை புரிந்து கொள்றதுக்கு எனக்கு அது உதவி செய்யுது அதைதான் வந்து ஆஹ் இந்த நேச்சுரல் படுபாய்ச்சல நமக்கு நடக்குது அப்ப என்னை வந்து பார்க்க செய்யுது என்ன ஒரு குறுகிய பார்வையில ஏதோ ஒரு சின்ன இதுல ஒரு பிலீஃப்ல ஒரு நம்பிக்கையில பேர்ல இதை மட்டும் வைத்துக்கோள் அப்படின்னு நம் பல முறை சொல்லிட்டேன் நம்பிக்கை என்பது வாழ்க்கையினுடைய அஸ்திவாரமாக நம்ம வைக்கும் பொழுது அதனுடைய இழப்புகள் என்னன்னு நிறைய எல்லாமே நம்புதல் அப்படின்ற கருத்துல இந்த உலகம் இயங்குது உணர்தல் அப்படின்ற கருத்துல தான் போகுது ஒன்றை பற்றி கொள்வது அப்படின்றது பெரிய இழப்புகளுக்கு நம்ம கொண்டு போகுது என்ன அப்படின்னா நம்புதல் அப்படின்றத சரியாக உள்வாங்குற கருத்து நமக்கு வேணும் இன்னைக்கு வந்து இதுதான் வந்து தப்பா வழி நடத்தி போறாங்க நம்மளுடைய பலவீனத்தை சாதகமாக்கி கொண்டு இதை நம்பு அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க அது என்னன்னு கூட எனக்கு புரியாது அது என்னன்னு கூட எனக்கு தெரியாது ஏதோ ஒருத்தர் உங்களை அதே அதான் சொன்ன உங்களை குருடர்களாக மாற்றி விட்டு அதை போன வர அது சொன்ன உங்களை குருடர்களாக்குனாதான் நீங்க அதை நம்புவீங்க இப்ப உங்களை முதல்ல குருடர்களாக்கி உங்க கையை பிடிச்சி எடுத்துட்டு போறதுக்கு தான் வந்து தெரியும் 
அப்ப நம்பிக்கை என்பது முதல்ல உங்களை குருடர்களா மாத்தணும் உங்களை குருடர்களை மாத்திட்டோம்னா பிலீஃப்ன்ற ஒரு வார்த்தையை நீங்க உள்ள வாங்கிட்ட பிறகு நீங்க குருடர்கள் ஆயிட்டீங்க சரி கை கொடுப்பீங்க எங்கேயாவது கொண்டு போ அப்போ அதுதான் நம்ம இன்னைக்கு பிலீஃப் அப்படின்ற ஒரு பிலீஃப் அப்படின்னா என்ன கண்ணை திறந்து விடும் பார்க்கணும் ஆ ஒரு நல்ல ஒரு வழிகாட்டியா இருந்தா நம்பிக்கை வந்து அது செய்யறது இல்லை இப்ப நான் ஒவ்வொரு நாளும் நம்பிக்கிட்டே இருக்கிறேன் இதுக்கும் எனக்கு இன்னும் கண்ணுக்கு தெரியல அது ரைட்டா சரியா உண்மையா எந்த காலகட்டத்துல எனக்கு அது புரியுமா புரியாதா எனக்கே தெரியாது ஏதோ ஒரு காலத்துல என்ன நம்பல ஏன் நம்பல பிகாஸ் நான் அது உணரல இன்னைக்கு நீங்க உணர்ந்துட்டீங்கன்னு வச்சுக்கொள்ள நாளைக்கு நீங்க சொல்லுவீங்களா நான் வந்து இதை நம்பல அப்படின்னு இல்ல பிகாஸ் யூ ரியலைஸ் நீங்க உணர்ந்துட்டீங்க அறிவுபூர்வமா உணர்ந்துட்டீங்க உங்க உணர்வு பூர்வமா அத அனுபவித்த பின்பு அதுக்கு நீங்க வந்து சொல்ல மாட்டீங்க இது நாளைக்கு இருக்கலாம் இன்னும் ஏதோ ஒரு பழம் வச்சிருக்க ஞானக்கனி அப்படின்றது அந்த ஞானக்கனியை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கவே இல்லை அது உணர்ந்ததெல்லாம் சாப்பிட்டதும் கிடையாது அப்ப ஞானக்கனின்னு ஒண்ணு இருக்குன்னு வச்சுக்கணும் அது இருக்கணும் அப்படின்னு இது நாளைக்கு அன்பா வந்து சொல்லுவாரு ஞானக்கனி வந்து குளிக்கும் அப்படின்னு ஓ அப்படியா குளிக்குமா சரி இன்னைக்கு அப்படின்னு அப்ப ஞானக்கனி குளிக்கும் அப்படின்னு நாளைக்கு இன்னொருத்தர் லோகா வந்து சொல்லுவாரு ஞானக்கனி வந்து கசக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் <laughs> 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 நம்மை குருடர்களாக்குன்ற முயற்சி வந்து அதிகமா நடக்கிறதுனால இந்த பிலீஃப் அந்த வார்த்தையை முதல்ல நம்மளுடைய முடிந்த அளவுக்கு அகராதியில இருந்து எடுக்க முயற்சி பண்ணணும் ஏன்னா நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு புலப்படாமல் இருக்கின்றது அது ஒரு உண்மை ஆனா அதை என்ன அப்படின்னா பிலீஃப் அப்படின்ற அதிகமான வார்த்தைகளை பயன்படுத்தி அது குறிப்பா சமயம் வந்ததோடைய முதல்ல அவங்க திணிக்க வேண்டிய ஒரே கருத்து நம்பு அப்படின்னு சொல்லி உங்களை முழுமையா குருடர்களாக்க உங்களை குருடர்கள் ஆக்கிற பின்பு அவங்க என்ன சொல்றாங்களோ யார் என்ன சொன்னாலும் கண்மூடித்தனமா அதுல போய் பின்பற்றி போகிற அந்த பயிற்சிகள் தான் இன்னைக்கு வந்து அதிகமா நடக்கும் அப்ப தெளிவு அப்படின்ற போது நமக்கு வேண்டியது அது எந்த நிலைகள்ல இருந்தாலும் சரி நமக்கு உண்மைகளை பார்ப்பதற்கு அந்த வழிகாட்டல்கள் இருப்பது தான் ஒரு உண்மையான சமயம் அதை நான் சொன்ன மாதிரி நாலு அழகான இலக்கணங்களை கொடுத்திருக்காரு இந்த கிராமர் பாத்தீங்கன்னா கிராமர் இஸ் வெரி சிம்பிள் இந்த நெட்புக் சரியான முறையில உங்களுடைய அறிவை விரிவாக்கம் செய்யற அந்த குரோத்துல அந்த நெட்ஒர்க் எது ஃபார்ம் ஆகுது அப்ப இது எது செய்தாலும் இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா உங்களை ரியலைசேஷன் செல்ஃப் ரியலைசேஷன் சொல்லக்கூடிய உங்க செல்ஃபுக்கு அதை பத்தி நான் விளக்கணும் தண்ணி அறிதல்னா என்ன அப்படின்னு அது ஒரு சாதாரண ப்ராசஸ் கிடையாது இந்த தண்ணி அறிதல் அப்படின்ற அந்த கருத்து மூணாவது உங்களை வந்து ஒவ்வொரு உயிர்கள் நீச்சரை விட்டு உங்களை பிரிச்சிடக்கூடாது உங்களை பிரித்து நான் வேறு இந்த நீச்சல் வேறு அப்படின்னு இல்லாம உங்க அம்மா அப்பா ஏதாவது ஒரு சமயத்துல போய் சேர்ந்த பிறகு எங்க அம்மா அப்பா எல்லாம் சரியில்லை என்னை சரியா வழிகாட்டல அப்படின்னு தன்னை அப்புறம் என்னுடைய அண்ணன் எல்லாம் சரியில்லை அவங்க வேற சமயம் நான் வேற சமயம் என்னுடைய சொந்தக்காரவங்க சரியில்லை என் நண்பன் சரியில்லை இப்படி எல்லாத்தையும் பார்க்கும் பொழுது நான் தான் சரியா பார்த்துட்டு இருக்கேன் நான் புரியல அப்படின்னா தன்னை வேறுபடுத்தி காட்டுறது சமயம் கிடையாது தன்னை வந்து அதை இயற்கையோட அடுத்தது நான்காவது மனதுல உங்க உள்ளத்துல என்றைக்குமே வந்து ஒரு உண்மையான அந்த நல் உணர்வு அதான் நன்னையும்னு அழகா தமிழ சொல்லுவாங்க நன்னைய உணர்வு ஒரு நல்லது பண்றேன் நல்லது செய்யறேன் அப்படின்னு உள்ளார்ந்த முறையில உங்களை நகர்த்தி கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு ஆழமான ஒரு உண்மை உணர்வு ஆனந்தமாக அப்படின்னா ஒரு சந்தோஷம் மகிழ்ச்சி கூத்து அதெல்லாம் கிடையாது இது வந்து ஒரு உன்னதமான புனிதமான ஒரு இயல்பான உங்ககிட்ட ஏற்படக்கூடிய மன அமைதியும் மன சாந்தியும் ஒரு 